29 de septiembre, Día de los Arcángeles Miguel, Gabriel y Rafael. Hay ciertamente una historia universal de los ángeles, criaturas de Dios. Una historia que ha quedado escrita en los libros sagrados desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Los ángeles nacieron de una palabra de Dios. Rebeldes unos, fieles otros. Se bifurcó para siempre su historia colectiva en dos inmensos bloques de la luz y de sombras, de luz y de sombras, de odio y de amor. La inmensa mayoría de los ángeles, espíritus puros, han quedado sin nombre y sin hazañas extremas. Solo Dios sabe sus nombres y sus papeles en el gran teatro del mundo. Para nosotros son como anónimas estrellas fugaces que de vez en cuando cruzan el firmamento del espíritu. Así los que aparecieron a los pastores de Belén anunciando la paz a los hombres de buena voluntad, el ángel de Gexemaní que confortó a Cristo en su agonía, el que traspasó de una lanzada el corazón de Santa Teresa, tantos otros que pusieron un momento de luz en la vida de algunos elegidos, elegidos de Dios y se desvanecieron para siempre. Mas hay unos ángeles, muy pocos, que tienen además de esa historia anónima y colectiva, algo así como una biografía personal. Entre esos pocos, San Miguel, el capitán de las huestes angélicas contra Luzbel, San Rafael, el compañero de peregrinación de Tobías, ocupa puesto preeminente el arcángel San Gabriel. San Gabriel tiene uno de los nombres más bellos que ha podido troquelar el lenguaje humano. Hombre en que Dios confía, o también como San Gregorio Glosa, el fuerte de Dios. Cuando Dios va a hacer uso de su poder sobre el mundo en su manifestación más excelsa, la de la redención, elige como mensaje, como su embajador y plenipotenciario a este soberano arcángel, Tres veces lo vemos surgir corpóreamente en la historia de la humanidad. Se aparece en primer lugar a Daniel, allá en el año tercero del reinado del rey Baltasar, para revelarle el sentido de la visión del combate entre el carnero y el macho cabrío. Lo hace en figura de varón y sobrecoge al profeta que, de bruces y espantado, le contempla con un estremecedor anuncio para días lejanos. Entiende, oh hijo del hombre, esta visión que es para el tiempo final. Daniel capítulo 8, versículo 15 y siguientes. Pero aunque reciba Daniel una nueva visita del celestial mensajero al iniciarse el imperio de Darío y en ese encuentro se traslucirá la inmensa profundidad de la misión que Dios confía al arcángel. Mientras el profeta está postrado ante Yahvé en ayuno, saco y cenizas al caer la tarde rogando y confesando sus pecados y los pecados de su pueblo y presentando su oración al Señor irrumpe Daniel en raudo vuelo y silueta de hombre y anuncia las 70 semanas decretadas por Dios sobre el pueblo y su ciudad santa para expiar la iniquidad traer la justicia eterna y ungir al santo de los santos siete semanas y setenta y dos semanas hasta la llegada del Mesías Príncipe. Daniel capítulo 9 versículo 1 y siguientes. Cuando ese plazo de Dios se cumple, el arcángel San Gabriel vuelve a la tierra con perfil de mancebo, penetra en el gran templo de Jerusalén y llega a Zacarías, el gran sacerdote de turno de Abías, desposado con Isabel, la hija de Aarón. El temor sobrecoge y turba al venerable sacerdote, mas el arcángel le tranquiliza y anuncia que su oración ha sido escuchada. Su mujer le dará un hijo a quien pondrán por nombre Juan y será gozo y alegría para él y para muchos, grande a los ojos del Señor y lleno del Espíritu Santo desde el seno de su madre. Un hijo precursor del Señor de Israel que volverá a los rebeldes a la prudencia en los justos 
y preparará al Señor un pueblo debidamente dispuesto. Zacarías no acierta a comprender cómo le llegará ese regalo en que se cifra la ilusión de toda su vida. Él ya es viejo y su mujer estéril y avanzada en sus días, pero el ángel le abre la inmensa perspectiva del misterio. Yo soy Gabriel, que asisto ante Dios y he sido enviado para hablarte y darte estas buenas nuevas. Desde ahora Zacarías permanecerá mudo hasta el día en que se verifique el prodigio por no haber dado fe a palabras del enviado que se cumplirán a su tiempo. Escasos meses tendrán que transcurrir para que la familia de Zacarías se alegre con la realización de la promesa y para que un más extraordinario acontecimiento conmueva al pueblo de Israel. Lucas capítulo 1 versículos 5 y siguientes Va a sonar la hora que el arcángel anunció al profeta Daniel Y en esa hora retornará por tercera vez Gabriel a Palestina Para consumar la más alta embajada que jamás conocieron los siglos El anuncio de la encarnación del verbo a la Virgen María Porque el arcángel Gabriel es el portador de la palabra omnipotente, el gran mensajero, el primer embajador de Dios a los hombres. Se nos acerca San Lucas y nos repite con sobrecogedora sencillez las palabras del arcángel. Gabriel, enviado por Dios a Nazaret de Galilea, está ante María, la virgen desposada con José, el varón justo de la casa de David, y entrando a ella le dice... Dios te salve, llena de gracia, el Señor es contigo. Se turba la doncella al oír estas palabras y busca el significado de la desconcertante salutación. El ángel la serena, no temas María, porque has hallado gracia delante de Dios y concebirás en tu seno y darás a luz un hijo a quien pondrás por nombre Jesús. Él será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y le dará el Señor Dios el trono de David su padre, y reinará en la casa de Jacob por los siglos de los siglos, y su reino no tendrá fin. María suavemente pregunta, ¿Cómo podrá ser esto, pues yo no conozco varón? Y el ángel Descorre el velo del inmenso enigma. El Espíritu Santo vendrá sobre ti y la virtud del Altísimo te cubrirá con su sombra. Y por esto el Hijo engendrado será santo, será llamado Hijo de Dios. E Isabel tu parienta ha concebido un hijo en su vejez. Y este es ya el sexto mes de la que era estéril, porque nada hay imposible para Dios. María rendida y humildemente acepta, he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. El ángel parte, la misión del embajador ha quedado soberanamente cumplida. Lucas capítulo 1 versículo 26 y siguiente. Pero a los hombres, estos pobres seres que somos los hombres, nos quedan atenazantes unas cuantas preguntas. Para que Dios viniera al mundo a redimirnos, era necesario que este insólito anuncio a la Santísima Virgen se diera a través de un arcángel. No había sido ya objeto de una profecía de predestinación el misterio de la encarnación del Mesías en el seno de una virgen. Y si la Virgen María tenía esa fe en la encarnación y creía en ella como certeza, como indiscutible creía, ¿para qué el anuncio a través de un ángel sin concebir en el espíritu? Aún más, si concebir en el espíritu es algo superior a concebir en el cuerpo, o si son muchas las almas santas que conciben espiritualmente, ¿para qué era necesario y cómo fue posible que la Virgen de las Vírgenes recibiera esa noticia de boca de una criatura aunque fuera ángel? La mente a la vez poderosa y angélica de santo Tomás de Aquino se hace problema de estos misterios y nos abre perspectivas de luz. La anunciación a María era necesaria, 
no con necesidad absoluta, pero sí con necesidad relativa de conveniencia, porque la unión del Hijo de Dios a María debía hacerse gradualmente y porque antes que concibiera a su Hijo en la carne, el Espíritu de la Virgen tenía que estar advertido de la insondable maravilla. Con razón San Agustín ha podido decir que María fue más feliz al abrazarse a la fe en el Cristo que se le anunciaba que al concebirlo en su carne, pero además al ser instruida por Dios del gran misterio a través del ángel, se transformaba la Virgen Madre en el testigo más seguro y podía ofrecer a Dios sin demora el don voluntario de su ofrenda, de su entrega y de su servicio. Pero además, al ser instruida por Dios del gran misterio a través del ángel, se transformaba la Virgen Madre en el testigo más seguro y podía ofrecer a Dios sin demora el don voluntario de su ofrenda, de su entrega y servicio que dejaba sellado externa y solemnemente el matrimonio espiritual entre el Hijo de Dios y la naturaleza humana entera. ¿Pero por qué ese anuncio tenía que hacerse a través de un ángel? Si Dios revela directamente sin intermediario a los ángeles supremos y si María está por encima de todos los ángeles, ¿por qué no le haría Dios directamente a ella la revelación del misterio? De otro lado, si en el orden humano establecido por Dios, las mujeres como enseña San Pablo deben ser instruidas de las realidades divinas por sus esposos, ¿por qué el misterio de la encarnación no fue anunciado a la virgen bienaventurada a través de san José en vez de serlo por mediación del arcángel y aún más si dios eligió a un ángel para transmitir su palabra no debía haber sido uno de los ángeles de la jerarquía suprema la de los serafines sin embargo el texto revelado de san lucas es inequívoco Dios eligió precisamente a un arcángel, al arcángel Gabriel, para ser su mensajero en la Anunciación a María. Y convenía que así fuese por tres razones principales que desgrana el genio teológico de Santo Tomás. En segundo lugar, la humanidad debía ser regenerada por Cristo. Si un ángel de oscuridad bajo forma de serpiente causó la perdición de la primera mujer, convenía que un ángel de luz restaurara la paz entre la humanidad y Dios a través de otra mujer, la Virgen María. Por último, esa virginidad misma de la Madre de Dios requería que fuese un ángel el que le anunciara la encarnación porque la vida de las vírgenes es como una vida de ángeles sobre la tierra y aunque la que había de ser Madre de Dios era ya superior a los ángeles por la dignidad a la que había sido divinamente elegida, sin embargo, su estado de vida presente, de vida corpórea, la hacía inferior a ellos y entraba dentro de la armonía de los planes divinos que fuese un ángel quien se acercase a ella para anunciarle la buena nueva. Y en ese ángel no tenía por qué pertenecer a la jerarquía suprema de los serafines, sino ser el primero del orden de los arcángeles, porque a los arcángeles les corresponde la misión de intermediarios, de mensajeros entre Dios y los hombres. Y Gabriel, recordemos, es por su nombre mismo el fuerte de Dios. ¿Quién mejor que él para anunciar a una criatura humana que llegaba a la tierra el Señor de todo poder y de toda verdad? Todavía puede asaltarnos una duda o reproche. ¿Por qué Gabriel, el ángel anunciador, tomó forma corpórea para aparecerse a la Virgen? ¿No hubiera sido más alta una visión espiritual o lo más una visión imaginativa como la de San José durante su sueño? ¿No se hubiera evitado así la turbación que, según el Evangelio mismo de San Lucas, produjo a la Virgen la aparición corporal del ángel? ¿No se hubiera evitado así la turbación que según el Evangelio mismo de San Lucas produjo a la Virgen la aparición corporal del ángel? Sin embargo, la revelación no nos permite dudar de que el Arcángel Gabriel 
se apareció en forma corpórea a la Virgen María con rostro rutilante vestido resplandeciente en actitud admirable según le describe San Agustín con rostro rutilante vestido resplandeciente en actitud admirable. Podía en verdad haberse dado una visión espiritual o imaginativa, pero había, según el doctor angélico Santo Tomás, podía en verdad haberse dado una visión espiritual o imaginativa, pero había, según el doctor angélico, poderosas razones de conveniencia para que la aparición fuese bajo forma corpórea. Primero por el mensaje mismo, el ángel venía a anunciar era la encarnación de un Dios invisible y esta idea se hacía más clara y rotunda si una criatura invisible como un arcángel tomaba forma visible al acercarse a la mujer elegida entre todas las mujeres para ser madre de Dios. Segundo, por la dignidad misma de la Virgen Madre que había de recibir al Hijo de Dios no solo en su seno corporal sino también en su espíritu y para ello importaba que sus sentidos exteriores fuesen reconfortados al mismo tiempo que su espíritu por una aparición angélica finalmente para que el extraordinario mensaje lograra el necesario grado de certeza era conveniente que llegara al espíritu por vía de los sentidos ya que el ser humano capta con mayor seguridad que lo que forja su imaginación y no importa que esa aparición corpórea produjera turbación en la virgen siempre que una fuerza superior del espíritu actúa sobre nuestras vidas sea a través de visiones imaginativas o de apariciones sensibles experimentamos turbación pero eso es motivo de honor y no de humillación porque ese estremecimiento en las potencias inferiores tiene precisamente por causa el hecho de la elevación del espíritu a un plano más alto y además en el caso de la Virgen María la turbación no fue de duda como la de Zacarías frente al mismo arcángel Gabriel sino de humildad y pudor y mereció la inmediata palabra tranquilizadora del mensajero no temas y la plena revelación del misterio Santo Tomás subraya agudamente glosando a San Lucas que lo que turbó a la Virgen no fue la vista del ángel corpóreo, sino el insondable mensaje que brotaba de sus labios. Un mensaje que el arcángel cumplió en un orden perfecto consecuentemente con la triple finalidad de su misión. Gabriel tenía que poner al espíritu de la Virgen en actitud de expectativa ante una gran realidad y por ello la saluda con un saludo nuevo e insólito al llamarla llena de gracia y al decir que el Señor está con ella y que es bendita entre todas las mujeres. Además, el ángel debía instruir a la Virgen en el misterio de la encarnación que iba a tener lugar en ella y lo hace con las delicadas palabras de que concebirá en su seno y de que el Espíritu Santo vendrá sobre ella. Y por último, el ángel debía obtener del corazón de la Virgen una palabra de consentimiento y para lograrla evoca el ejemplo de su prima Isabel grávida en su ancianidad y sobre todo descorre el velo del misterio de la omnipotencia divina. Esta es la breve y divina historia del arcángel Gabriel. Su palabra vence al tiempo y nos llega viva a nosotros cada vez que leemos el el relato evangélico o que rememoramos la figura del enviado del Señor. Una palabra que nos abre los oídos del Espíritu al ser último de todas las cosas. Palabra de fe en el Dios Omnipotente. Una noticia que nos abre como a la Virgen María los ojos del alma a la belleza de la patria que no vemos. Palabra de esperanza en la promesa que garantiza con su sacrificio y con su redención el Verbo Encarnado, el Hijo de Dios hecho hombre en las entrañas de María. Un mensaje por último que nos abre el corazón, nuestro duro corazón de piedra al latido del amor. Palabra de caridad enardecida por el Espíritu que liga al cielo y la tierra al hombre con Dios. Oh tú, Arcángel San Gabriel, 
embajador de Dios, patrono de todos los embajadores y mensajeros de la tierra, de todos los que tienen que cumplir misiones cerca de los hombres, tú a quien contemplamos amorosamente en el silencio, empújanos a ser incansables heraldos de la pureza y de la humanidad de María y de la realeza y magnanimidad de Dios. Tú a quien contemplamos amorosamente en silencio, empújanos a ser incansables heraldos de la pureza y de la humanidad de María y de la realeza y la magnanimidad. 